छब्बीशे যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর যখন যখন খলিফা হন তখন আরবের কিছু সংখ্যক লোক কাফের হয়ে যায় মানে ইসলাম ত্যাগ করে ফেলে হ্যাঁ ওমর ইবনুল খাত্তাব আবু বকরকে বললেন আপনি এদের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্র ধারণ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষ যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এই কথা স্বীকৃতি দিবে সেই পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি আর যে ব্যক্তি বলল আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই সে আমার থেকে তার মাল ও রক্ত মানে জীবন নিরাপদ করে নিল হ্যাঁ এটা হচ্ছে হাদিসটা পুরাটা হাদিসটা আপনি পড়ে দেখতে পারেন এই হাদিসটাতে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে নবী মোহাম্মদ কিতাল করতে আদেশ আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকেরা লাই লাহাই লালা বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত নবী মোহাম্মদ কিতাল করতে থাকবে এবং নবী মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে এই দায়িত্বটা বর্তাইছে আবু বকর এবং ওমরের উপরে তারাও এই দায়িত্বটা পালন করছে যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকেরা লাই লাহা ইল্লাল্লাহ বলছে অর্থাৎ মুসলমান হইছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে তারা এবং যখন তারা লাই লাহিল্লা বলছে তখন তারা তাদের যান এবং মাল দুইটাকে মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ করে নিচ্ছে মানে যদি এটা না করতো তাহলে তাদের যান এবং মাল নিরাপদ থাকতো না অনিরাপদ হয়ে যেত এখন এই হাদিসটাতে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে এই জিনিসটা যে কিতাল করতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে হবে কাফের মারতে হবে এখন একটা লোক যদি এরকম করে যে একজন মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি এই কাজটা করে সে যদি কাফের মারে জিহাদ করে এবং যদি কাফেরদেরকে বোমা মারে কাফেরদেরকে মা বেটিদেরকে তুলে এনে মা বেটিদেরকে তুলে এনে মানে রেপ করার হাদিস আমি একটু পরে দেখাতে পারি এই কাজগুলো যদি করে কেউ তাহলে তো সেটা সম্পূর্ণ ইসলামী হুকুমত ইসলামী কোরআন হাদিস ইসলামের তাফসির ইসলামের সমস্ত ফিকা মেনেই সেই কাজটা করলো তখন তো আমরা তাকে বলতে পারবো না যে সে সহি মুসলমান না বরঞ্চ সেই সহি মুসলমান হবে যে এই কাজটা করবে নবী মোহাম্মদের এই নির্দেশনাটা পালন করবে সেই হবে সত্যিকারের মুসলমান আর যে কেউ যদি এই নির্দেশনাটা পালন না করে সে হবে হচ্ছে গিয়ে সে হবে ভুল মুসলমান সে হবে শূন্য মুসলমান সে হবে ফালতু মুসলমান সে আসলে নবী মোহাম্মদের কথাকে অক্ষরে অক্ষরে সে পালন করে নাই যেভাবে বলে গেছে সেভাবে পালন করে নাই তাহলে এই জঙ্গিদেরকেই তো বলতে হবে তারাই হচ্ছে সহি মুসলমান আর যারা জঙ্গি না তারাই তো হচ্ছে কি আসলে দুর্বল মুসলমান আসলে তাদের মানে জিহাদি জাজবা তাদের ভিতরে নাই জিহাদি তো একজন মুসলমানের জন্য জিহাদি তো তার জীবন জিহাদি তো তার মরণ কাফেরদেরকে মেরে মারতে হবে অথবা মরতে হবে আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে বলেছেন কোরআনের ভিতরে মারো অথবা মরো কাফেরদেরকে মারতে হবে বা নিজে মরতে হবে তাহলে কেউ যদি এই কাজগুলো করে তাহলে সেই তো সত্যিকারের মুসলমান যে করবে না সে হচ্ছে মিথ্যা মুসলমান নাকি ফারাজ ভাই শান ভাই আপনারা কি বলেন আমার আমার কিছু বলা নেই শান উনি উনি লিখছেন স্যার কি ভাই এটা তো মানে আপনি আমি এখানে তো একমত এখানে তো দিমত তেমন কোনো কিছু নাই এটা দ্বারা মানে ডো ট্রু স্কোর্সম্যান ফ্যালাসি দ্বারা তো এখানে কোনো ভুল ইয়া করা যাবে না যেহেতু এটা কোরআন হাদিসের মধ্যেই আছে নো ট্রু স্কোর্সম্যান ফ্যালাসি মধ্যে এটা পড়বে না আচ্ছা বরঞ্চ বরঞ্চ আমরা এটা দেখাতে পারি কেউ যদি এই বিধানটাকে অমান্য করে কেউ যদি এই বিধানটাকে না পালন করে না মানে কেউ যদি বলে যে যার যার ধর্ম তার ধর্ম কেউ যদি যদি কেউ যদি বলে কাফেরদের কাফেরদের মত মূর্তি পূজা করুক বা তাতে আমার কি আমি ওদেরকে আমি বাধা দেব না কারণ <laughs> प्रत्येक এই যে কাফেরদেরকে মেরে তাদেরকে তাদের লাশের উপর দিয়ে তাদের মা বেটিকে তুলে আনা এবং তাদেরকে ধর্ষণ করা মানে যেই মেয়েটার বাবা মারা গেছে মাত্র ভাই মারা গেছে মাত্র স্বামী মারা গেছে মাত্র তাদের লাশের উপর দিয়ে শত্রু বাহিনী তাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বিস্তায় তুলতেছে এই এই ঘটনাটা যদি এখন কেউ ঘটায় তাহলে সেই তো হবে সত্যিকারের মুসলমান 
সে তাকে তো আমরা এটা বলতে সেই সময় যদি কেউ বলে সে সহি মুসলমান না তখন সেটা হবে একটা ট্রু নো ট্রু স্কটসম্যান ফলাসি নাকি সেটা তো প্রেক্ষাপট ছিল <laughs> দখল করব তখন যে নারীরা থাকবে যে শিশুরা থাকবে তাদের নারীরা যে থাকবে তাদেরকে আপনি আশ্রয় দিবেন কিভাবে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার তাদেরকে আশ্রয় কিভাবে দিব সেটা ভিন্ন কথা সেটা একটু কথা ভাই যে দর্শন করে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার কোনো দরকার নেই তো না তারা কি বলছে আপনাকে তারা কি আপনি নিজের কাছে তারা কি নিজের কাছে রেখে দেখভাল করা তাদেরকে নিজের কাছে রেখে দেখভাল করা এবং নবী আমাকে কি বলছে তারা কি আপনাকে বলছে যে আমাকে আপনার নিজের কাছে রেখে আমাকে দর্শন করেন এটা কি তারা আপনাকে বলছে তাহলে কি আমি আমরা কি তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে না খেয়ে রাখব ছেড়ে দিয়ে মানে ছেড়ে দিয়ে মানে তারা তো মুক্ত মানুষ তারা আপনি তাদের ধরবেন কেন তাদের বন্দী করবেন কেন তাহলে একটা রাষ্ট্রের সাথে যখন রাষ্ট্রের যুদ্ধ তখন যে কতগুলো নারী শিশু থাকে তাদেরকে আপনি কি আশ্রয় দিতে হবে না তাদেরকে খাদ্য ব্যবস্থা করতে হবে না আপনি বন্দী করবেন কেন তাদেরকে বন্দী করবেন কেন এটা আপনাকে আমি বলি আচ্ছা বন্দী করাটা বলা হয় আপনি যে বন্দী করার ব্যাপারটা বলছেন সেখানে বন্দী করা এটা আমি বলি আদি যা আদিসি বলা আছে আদি তাদেরকে কয়েক খানায় কয়েক খানায় বা তাদের মুক্ত জীবন কি তাদের চলা ফেরা করতে হবে কথা বলেন বরং আমি বলি আপনি আদি আমি আদি নবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ডাকি আপনাকে তোমাদের মিউট করে রাখতেছি মিউট করে রাখতেছি আপনি আমার প্রশ্নটা আগে শুনে তারপরে সেই অনুসারে উত্তরটা দেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে সেই মেয়েরা কি আপনাকে আপনাদেরকে বলেছিল যে আমাদেরকে নিয়ে যাও প্লিজ আমাদেরকে নিয়ে যাও আমাদেরকে এখানে নিয়ে যাও এই জিনিসটা কি আপনাদেরকে বলেছিল নাকি আপনারা মানে মুসলমানরা নিয়ে যুদ্ধকে তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসছিলেন কোনটা এই এইটার উত্তর দেন আগে যেহেতু আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি তাহলে তাদের যে গরিমতের মাল হিসেবে তাদেরকে পাবই আমরা মানে ধরেন আপনি কোথাও আক্রমণ করলেন কোন একটা রাষ্ট্র আক্রমণ করলেন তাদের স্বামীদেরকে মানে আপনাদের যোদ্ধারা হত্যা করে ফেলাইছে তাদের স্বামী নেই বা তাদের বাপকে হত্যা করছেন তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই বা তার যে ঘরটা আছে সেই ঘরটাও আপনারা দখল করছেন তার ঘরে ফেরার অবস্থা নেই তার জিনিসপত্র লুট করে ফেলাইছেন তার জিনিসপত্র নেওয়ারও মানে জিনিসপত্র আর নেই তো এখন সে একদম একা এখন আপনি তাকে মানে ইয়ে করতে চান দাসী বানাইতে চান বা গণিমতের মাল হিসাবে তাকেও নিতে চান এখন তাকে যখন নিবেন তার কনসেন্ট নিয়ে নিবেন নাকি সে মানে রাজি হোক বা না হোক তাকে আপনি নিয়ে নিবেন কোনটা কথা বলতে ভাই পড়াশোনা কোন বন্ধ করছেন যেন 
ইন্টার এখন পড়ছি ইন্টার পড়তে স্যার সম্মতি ইংরেজি কি এটা কি জানেন যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম সম্মতি ইংরেজি কি জানেন হ্যাঁ সম্মতি ইংরেজি জানবো না কেন হ্যাঁ এটা কি ইংরেজিটা কি হয় এগ্রিড আচ্ছা এগ্রিড আমরা আমরা যে কনসেপ্ট যে কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম কনসেপ্টের কাছে কাছে একটা আরেকটা আরেকটা কথা আছে মানে আরেকটা সিনোনিম আছে ওটা কি আপনি জানেন আমি আপনাকে ধারণার বিষয় আমি ধারণার বিষয় কথা বলছি ধারণা নিয়ে আমি আপনাকে বলতেছি আপনি যে ধারণা দিচ্ছেন না ভাই আমরা ধারণার বিষয় কথা বলতেছিলাম না আমরা কনসেন্টের বিষয় কথা বলতেছিলাম কনসেপ্ট না কনসেন্টের বিষয় কথা বলতেছিলাম কনসেন্ট জিনিস আমি আপনাকে আপনি আপনি কি আলোচনা করতে ভালোবাসেন আমি ধারণা দিই আপনাকে ধারণা দিয়ে বুঝাচ্ছি আদর আদর ভাই আমি হাইপার হওয়ার দরকার নাই শুনুন ভাই ইন্টারে পড়েন অত বেশি বুঝেন না আর এটা বুঝেন না প্লিজ যে অত বেশি বুঝেন না আপনি আগে আগে আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝেন তাহলে রেসপন্স করতে হবে নালে যে সবাই হাসাহাসি করবে একটু বুঝেন না আমি আপনাকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করছি কনসেন্টের বিষয় কনসেন্ট মানে হচ্ছে সম্মতি কনসেন্ট নট কনসেপ্ট কনসেপ্টের বিষয় বলছি না কনসেন্টের বিষয় বলছি আপনি যদি কনসেন্ট না বুঝেন তাহলে দেন কনসেন্ট কনসেপ্ট মানে হচ্ছে আমি ধারণা আমি আপনাকে ধারণা দিচ্ছি আদর ভাইয়া কথা বলতেছি কথা বলতেছি কথা শুনেন না আগে প্লিজ কথাটা শুনে তারপর রেসপন্স করেন প্রত্যেক কথার মধ্যে আপনার রেসপন্স করার দরকার নেই আগে কথাটা বুঝেন কথাটা বুঝে তারপর রেসপন্স করেন আমরা সম্মতির বিষয়ে কথা বলতেছিলাম সম্মতি মানে হচ্ছে যখন আপনি এক কাফেরদের দেহ লুটপাট করলেন তাকে তার স্বামীকে মারলেন তার হাজবেন্ডকে মেরে ফেললেন ওই মেয়ে যাওয়ার আর কোনো জায়গা নাই এখন ধরেন না খেতে খেতে মারা যাবে তখন যে আপনি তাকে মানবতার খাতিরে তাকে আপনার বাসায় নিয়ে আসতেছেন এটা কি তার সম্মতিতে নিয়ে আসতেছেন নাকি সে চাইল সে চাইলেও নিয়ে আসবে না চাইলেও নিয়ে আসবে আচ্ছা ভাইয়া এখন দেখেন একটা দুটো আমি যেটা আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এখন যে রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রকে জয়লাভ করেছে এখন তারা তাদের কি সম্পত্তি দিয়ে মানে রাষ্ট্রকে তাদের দখলে নেবে না এখন ওইখানকার মানুষ কি চাইবে যে অন্য একটা বিদেশ থেকে আসা রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র দখল করে নিক তারপর আমাদের সম্পদ ভোগ করুক এটা তো কখনো চাইবো না ঠিক না কিন্তু আমরা রাষ্ট্র তো জয় করেছি তো ঠিক ব্যাপারটা সেরকমই এখন আপনি যখন কোনো জয় করেছেন আপনি যুদ্ধ লাভের মধ্যে এখন একটা কিছু নিয়ম আছে তো কি এরকম যে মেন আছেলো আপনি নিয়ে আসবেন এখন আপনার আপনার প্রশ্নটা কি এরকম যে আপনি বলছেন যে যুদ্ধ জয় লাভ করে আমরা সবকিছু ছেড়ে দিব সম্পদে যাও তোমরা লুটপাট ভোগ করে খাও আমরা এমনি যুদ্ধ করতেছিলাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি করবেন তাকে কি আপনি তো এটা বলছেন যে আচ্ছা এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এই জন্য এই জন্য পোলা ভাই এখন 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 এই জন্য এই জন্য আমার মনে চাই আসিফ ভাই সিরিয়াসলি এই জন্য মনে চাই পালপাকা পোলা ভাই এর কারণে তোলা একটা তাপমাত্রা মানে আমি কিন্তু কোনো পজিশন হোল্ড করি নাই আমি কোন একটা পজিশন হোল্ড করি নাই সে আমার উপর পজিশন দেবা দিতেছে যে আপনি কি চান ইয়া করতে না করতে আমি স্ট্রেট প্রশ্ন করছি যে তাকে যখন নিয়ে আসবেন তার তার সে চাইলেও নিয়ে আসবে না চাইলেও নিয়ে আসবে এরকম নাকি সেটা তার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে যে ভাই আপনি তো দেখছেন স্যার আমি কি কোনো না তার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে না ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম ফারাজ ভাই মাদ্রাসাতে যে জুতা দিয়া বাইরায়া এই ছাত্রগুলারে মানে ধারায় হ্যাঁ এটা কিন্তু ভাই এমনি এমনি ধারায় না এরকম ছাত্র থাকলে কিন্তু আসলেই ভাই ছিড়া জুতা দিয়া বাইরানো দরকার কিছু কোন তারপরে পড়তে বস আমার কি এই ছিলা ছিলি কেন করা লাগলো কেন করা লাগলো আমি তো মানে আপনার সাথে ভদ্রভাবে আলোচনা করতেছিলাম কেন আমার আমার গলাটা বাড়ানো লাগলো কেন আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনার মানে আপনার কো ছিলা ছিলি করে আমার ভালো লাগতেছে মানে আমি খুশি হতেছি সিম্পল প্রশ্ন একদম সিম্পল করে উত্তর দিতেছি সিম্পল করে आंसर দিলেই পারে আলোচনাটা আমরা সামনে নিতে পারি আদর আপনাকে তো ফারাজ ভাই তো নিজে কোনো পজিশন হোল্ড করে আপনাকে তো কোনো প্রশ্ন ও আপনার সাথে তো বাংলায় কথা বলতে হবে নিজে কোনো অবস্থান নিয়ে কোনো একটা অবস্থান নিয়ে তো আপনাকে কোনো প্রশ্ন করে নাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছে আপনি সেটার উত্তর দিবেন আপনি কি এটা করতে চান আপনি কি সেটা করতে চান এই রকম প্রশ্ন আপনি তখন করতে পারেন যখন ফারাজ ভাই কোনো একটা অবস্থান আপনাকে জানান দিবে তখন আপনি তাকে এই প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু ফারাজ ভাই তো এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে তার কোনো অবস্থান আপনার কাছে তো দাবি করেন নাই তাহলে আপনি কিভাবে তাকে এ আপনি এটা করতেছেন আপনি সেটা করতেছেন এগুলা কিভাবে কেন জিজ্ঞেস করতেছেন এগুলা তো প্রশ্ন করার কোনো মানে নাই দুই নম্বর পয়েন্ট ফারাজ ভাই উনি যেই কথাটা বললেন ওনার মানে টোটাল পয়েন্টটা যেটা যেই জিনিসের উপর বেস করে সেই পয়েন্টটাও কিন্তু ইনফ্যাক্ট একটা ভুল পয়েন্ট ফারাজ ভাই সেই জিনিসটা আমি একটু দেখাই দিই আগে এই দেখেন হাদিসটা এই হাদিসটা হচ্ছে সুনান আবু দাউদ শরীফের 2152 নম্বর হাদিস এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে বন্দি স্ত্রী লোকের সাথে সহবাস করা এখানে বলা হচ্ছে আবু সাইদ খুদ্রি হতে বন্দি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি गुना কেননা তাদের মুশরিক স্বামীরা
এক ইদ্দত পালন পূর্ণ হওয়ার পর তোমাদের জন্য হালাল মানে এই যে যাদের স্বামীরা এখনো জীবিত আছে এবং বন্দি আছে তাদের চোখের সামনে সেই মেয়েদেরকে ধর্ষণ করাটা মুসলমানদের জন্য হালাল করার জন্য আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করলো উনি যেই পয়েন্টের উপরে এতক্ষণ কথা বললো যে মেয়েরা চাইবো কোথায় ভাই মেয়েদের তো জানার কোনো জায়গা নেই ভাই স্বামীরা মেয়েরা বলেছে এখন কি করবো ভাই এইটা একটা ভুল পয়েন্টের উপর কারণ স্বামীরা যদি জীবিত থাকে তখনও তাদেরকে ধর্ষণ করাটা হালাল মুসলমানদের জন্য আরো হাদিসে বলা আছে ফারাজ ভাই সেই মেয়েরা পালায় যাচ্ছিল পাহাড়ে দূর পাহাড়ের উপর থেকে আমি সেই হাদিসে বের করতেছি পালায় যাচ্ছিল দূর পাহাড়ের দূর দূরে পালায় যাচ্ছিল তখন মোহাম্মদের সৈন্যবাহিনী পিছন থেকে বলতেছে ওই যে গরিমত চাই গরিমত চাই ধর 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 পিছনে পিছনে দৌড়ায় দৌড়ায় সেই মেয়েদেরকে ধরছে দৌড়া বন্দি করে আনছে বন্দি করে আয়না তারপরে এক সাহাবি আবার বলতেছে একটা সুন্দরী মেয়েকে আবার নবী মোহাম্মদ চাইছে বলে এই সাহাবি তুই ওই সুন্দরী ম্যাটার আমার দিয়ে দে ওই সাহাবি আবার বলতেছে নবীজি আমি তো এখন ওই ম্যাটারে ন্যাংটা করি নাই আমি তোমার কেমনে দেই আমি তো এখন ওই ম্যাটারে ন্যাংটা করি নাই নবীজি এই হাদিসটাকে আমি বের করবো ফারাজ ভাই যে এই যে একটা মেয়ের ন্যাংটা করিনি এখনো এই কথাটা যে সাহাবি তার নবীদের বলতেছে যে হে নবী আমি তো ম্যাটারে এখন ন্যাংটা করিনি তোমার কেমনে দেই এই হাদিসটাকে দেখবেন ফারাজ ভাই জি ভাই অবশ্যই দেখা যায় আমার আমার আদর ভাইকে প্রশ্ন করার কারণটাই হচ্ছে তুমি যে ন্যারেটিভটা সেট করতেছিলেন যে আমরা মানবতার খাতিরে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী বানাইতেছি এটা যে একটা ফালতু কথা মেয়েরা চাইলেও না চাইলেও আপনি যে তাকে জোর করে নিয়ে আসবেন এবং নাসিব ভাই আপনিও তো ক্লিয়ার করলেন যে যখন তার হাজবেন্ড জীবিত ছিল তখনও তাদের সাথে যৌন মানে সেক্স করা তাদেরকে রেপ করা তাদের জন্য বৈধ এটার সাথে মানবতার কোনো দূর দূরান্তের কোনো রিলেশন নাই আপনি তার বেচারি খাইতে পারতেছেন না এই জন্য আমি তাকে সেক্সের বদলে খাবার দিব দর্শনের বদলে খাবার দিব এই এই কনসেপ্ট না সে হচ্ছে কি আপনি যুদ্ধ করছেন আপনি তার আপনি জিতছেন নিজের নিজের জীবন বাজি লাগে আপনি জিতছেন এর বদলে আপনি যাকে হারাইছেন বা যে যতটুকু জায়গা দখল করছেন ওগুলো আপনারা নিজেরা যারা সৈন্য বাহিনীর আছেন যত ডাকাত বাহিনীর আছেন নিজেরা নিজেরা ভাগ করে দেবেন এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট ইনক্লুডিং ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড এবং যারা যারা এবং মেল সদস্যদেরকে ভাগ দাস হিসেবে ভাগ করে দেবেন এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট এটার মধ্যে মানবতা যে ঢুকাইতেছেন এটা তো একটা স্রেফ স্রেফ একটা বেহাপন এক এক মানে একটা একটা ধাপ্পাবাজি তাকিয়া বাজি ছাড়া কোনো কিছু তাহলে ফারাজ ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কালকে যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে অথবা এই মুহূর্তে যদি ইসরায়েল প্যালেস্টাইনে আক্রমণ করে এবং প্যালেস্টাইনিদের পুরুষদেরকে যদি হত্যা করে মেয়েদেরকে যদি গণিমতের মাল হিসেবে তুলে নিয়ে যায় বা ভারতের হিন্দুরা যদি বাংলাদেশের এই যে আদর ভাইকে যদি হত্যা করে বা তাকে বন্দি করে তাকেও মনে করেন বন্দি করছে আদর ভাইয়ের মা বোন স্ত্রী এবং কন্যা এই চার চার এই কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল এবং হিন্দু সেনাবাহিনীর ভিতরে একটা জাদ্রেল সেনাবাহিনীর লোক আছে যে লোকটা মনে করেন এই যে কালী নামক একটা মানে এই রেসলার আছে ইন্ডিয়াতে বুঝছেন সে কালী সাত ফুট লম্বা কালী হবে আমি সেই হাতে বের করবো যে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা মেয়ে সেই মেয়েটার সাথেও সেই গণিমতের মাল মেয়েটার সাথেও ধর্ষণ করাটা সম্পূর্ণ যায় সেই হাতে আমি এখন বের করব। আপনার ছোট বোনটার বয়স পাঁচ বছর বয়স সেই গ্রেট কালি এসে আপনার ছোট বোনটাকে সে গণিমতের মাল হিসেবে পাইল এবং বিছানায় তুলল এবং সম্পূর্ণ ইসলামিক কায়দায় সে তার সাথে সহবত করলো সেই পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়েটার সাথে সেই গ্রেট কালি সহবত করলো এই জিনিসটা তো আপনার নৈতিকতা অনুসারে সম্পূর্ণ নৈতিক একটা কাজ হবে নাকি আদর ভাই কি বলেন আদর আপনি নিজেকে আনমিউট করে বলেন আপনি বলতে দিবেন আপনি এত ক্ষেত্রে আমি কি দশ সেকেন্ড দিব ত্রিশ সেকেন্ড আমি বলি এখন ভাই যদি কোন জিনিস কোন রাষ্ট্রের মধ্যে হয় ভাই যুদ্ধ হয় তাহলে সেখানে যে মানুষের বাড়ি আপনাকে কি প্রশ্ন করেছে আপনি প্রশ্নটা বলেন এখন আমি প্রশ্ন উত্তর দিব পরবর্তীতে আমি একটা প্রশ্ন করব আপনি উত্তর দিবেন আপনাকে কি প্রশ্ন করতে হচ্ছে সেই প্রশ্নটা বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বলতে নাই এই রিলেটেড আমি প্রশ্ন করব ঠিক আছে তাহলে এটা যুদ্ধে যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে তো হবে মানে যে সরি ভাই কাম ডাউন আসিফ ভাই আপনাকে যে প্রশ্নটা করছে প্লিজ প্রশ্নটা রিপিট করেন রিপিট করে প্রশ্নটা উত্তর দেন কারণ আমরা হাইলি ডাউট করতেছি আপনি প্রশ্নটা বুঝেন নাই আপনি প্রশ্নটা রিপিট করেন যে আপনি আসলে প্রশ্নটা বুঝছেন 
এরপর এটার অ্যান্সারটা দেন আপনি দয়া করে আনমিউট করেন প্লিজ আগে প্রশ্নটা বলেন এরপর এটার উত্তরটা দেন আসিফ ভাই প্রশ্ন উনি যেভাবে করে ওর প্রশ্ন যেটা উনি করেন যে আমার পরিবারের কাউকে যদি এখন ওনারা পায় এটা তো তো তারা করবে নাকি এখন নিয়ম অনুসারে যদি হয়ে যায় এরকম তাহলে সত্যি তারা করবে নাকি করবে নাকি সেটা জিজ্ঞেস করি ও দিতেছে আসিফ ভাই দিতেছে থাম দেন তারা পাবে তারা পাবে এখন যদি নিয়ম অনুসারে তারা তারা পাবে দ্য গ্রেট খালি উনি যদি আপনার ছোট বোনকে পায় সিমিলার অবস্থায় আমি ছোট আমার ব্যাপার না এটা যুদ্ধ মধ্যে যে কোনো রাষ্ট্রের ব্যাপারে যে কোনো কার ব্যাপারে আছে আপনি এটা মেনে নিবেন আমি আপনাকে আমি আপনাকে দ্বারা এই উদাহরণটা দিতেছি আপনি মেনে নিবেন এই বিষয়টা এটা যে কোনো মানতে পারতো যদি এটা নিয়ম হয় নিয়ম তো আপনি নৈতিক হিসাবে মেনে নিবেন যে আপনাকে মেরে ফেলাইছে এখন আপনার ছোট বোন কই যাবে নিয়ে যাক এটা তার অধিকার এখন নিয়ে গিয়ে দর্শন করুক এটা খুবই নৈতিক কাজ হবে নাকি যুদ্ধের মধ্যে আপনার সম্পত্তি আছে এখন আপনার সম্পত্তি নেওয়া হয়েছে এখন এটা কি নৈতিক কাজ না একটা রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তারা নিয়ে নিছে আমরা এখানে সম্পদ তারা নিয়ে সম্পদ এখন আপনি যদি আপনি মানব বলছেন হয়নি <laughs> আর গর্ভধারণের মতো বয়সও তার হয়নি এমত অবস্থায় সেই লোকটি কতদিন তার থেকে সম্পর্কহীন থাকবে মানে সেক্স না করবে আর কি তিনি বলেন তিন মাস এই হাদিসের পরের হাদিসে যে জিনিসটা বলা আছে আহ দিন পরের হাদিসটাতে বলা আছে এই দুটো ইকরামাকে জিজ্ঞেস করেন তখন বলেন এক মাসই যথেষ্ট হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে এক মাস ইদ্দত পালন করলেই সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা মেয়েটার সাথে সেক্স করা যাবে ইসলামের বৈধতা আছে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি ওনার পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে বা ছোট বোন সেই বোনটার সাথে যদি ভারতের কালি যদি সহবত করে লুট মানে গণিমতের মাল হিসেবে নিয়ে যদি সহবত করে সেটা নৈতিক হবে কিনা আমি একটু শান ভাইকে একটু এই বিষয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই ফারাজ ভাই আপনি একটু আমাকে একটু সময় দেন আমি একটু শান ভাই একটু ব্রেক নিয়ে আসতেছি আসি ভাই দুইটা মিনিট ওকে ঠিক আছে শান ভাই আপনি আমাদেরকে একটু বলেন তো ভাই যে আপনি কি মনে করেন এই বিষয়ে না ভাই এটা আসলে মানবতা বিরোধী হয়ে যায় আর উনি আসলে মানবতাবাদী না উনি ধর্মীয়বাদী হ্যাঁ তোমার সাথে মানবতা নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনি যখন দেখাই দিলেন তখনও যে ওনার মানসিকতা পরিবর্তন হচ্ছে না এটা খুবই আশ্চর্যজনক আমি বুঝলাম না আসলে কিন্তু উনি তো বলতেছে এটা তো ঠিকই আছে ওরাও পাইলে আমার ছোট বোন রেপ করবো অসুবিধা কি আপনি সব যদি দেখান তারপরও তাকে তার জায়গা থেকে একটু সরাইতে পারবেন না তার কারণ ওই যে আপনি বলছিলেন না কি বলে কানে না অন্তরে কলবে সিল মেরে দিছে এটা তাদের দলের লোক কিন্তু কিন্তু শান ভাই কথা হচ্ছে যে এই জিনিসটা বোঝাটা তো এত কঠিন কিছু না আচ্ছা শান ভাই আপনাকে আমি বলি যে মনে করেন যে আল্লাহ পাক তো এই বিধানটা দিছে আমাদেরকে হ্যাঁ আল্লাহ পাক হচ্ছে পারফেক্ট বিং তিনি সবকিছু বুঝেছেন না আমাদেরকে এই বিধানটা দিছে কিন্তু আমরা মানুষেরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক গবেষণা করে জেনেভা কনভেনশন নামক একটা কনভেনশন তৈরি করছি সেই কনভেনশন সেই আন্তর্জাতিক আইনের আন্ডারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে যুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন সময় কোনো নিরাপদ নিরাপরাধ ব্যক্তিকে যে সরাসরি অস্ত্র নিয়ে কোনো যুদ্ধ করে নাই তাকে কোনোভাবেই বন্দী করা যাবে না তাকে যৌন হয়রানি করা যাবে না তার শরীরে স্পর্শ পর্যন্ত করা যাবে না তাকে কোনো ধরনের কারাগারে প্রেরণ করা যাবে না এই ধরনের কোনো কাজই তার উপরে কোনো ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না তাকে মারধর করা যাবে না এই জিনিসগুলো জেনেভা কনভেনশনে খুব পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত আছে তাহলে শ্যাম ভাই আপনাকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কার বিধানটা আপনার কাছে ভালো বিধান বলে মনে হয় মানুষের তৈরি জেনেভা কনভেনশন নাকি আল্লাহর তৈরি এই গণিমতের মালভোগ কোনটা না মানুষের তৈরি জেনেভা কনভেনশনের বিচারটাই অনেক ভালো মনে হচ্ছে আমার কাছে পুরুষদেরকে মেয়েরা মেয়েদেরকে নিয়ে বিস্তারিত এরা কিছুই তবে আমি বুঝলাম না 
এই যে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে আল্লাহর বিধানটা পালন করলে তো এই মেয়েদেরকে সারা জীবন তো এই পরিস্থিতির ভিতরেই যাইতে হবে নাকি অবশ্যই যদি আপনি ধর্ম মানতে চান অবশ্যই যে উর্বর বর্বরতা থাকুক কিংবা শান্তি থাকুক যাই থাকুক সেটাই মানতে হবে আপনাকে এখানে মানবিকতার কোনো অর্থই থাকবে না আর কোরআন এবং এর ভিতরে আপনার বোন পড়তেছে আমার বোন পড়তেছে এবং আমার বোনকে নিরাপদ করার জন্য এবং একই সাথে আপনার বোনকে নিরাপদ নিরাপদ করার জন্য তো আমরা চাইবো তো জেনেভা কনভেনশনটা শক্তিশালী হোক সব মানুষ যেন জেনেভা কনভেনশন মেনে চলে তাই না হ্যাঁ অবশ্যই এখন আপনি কি চাইবেন ভাই যে এই জেনেভা কনভেনশন বাদ দিয়ে চলেন আমরা আল্লাহর বিধানে ফেরত যাই এটা কি আপনি চাইবেন না না আমি ওইভাবে অবশ্যই চাইবো না আর কোরআনের একটা সুন্দর রেফারেন্স আছে হ্যাঁ কোন একটা আয়াতে বলা হয়েছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যে তার জ্ঞানকে কাজে লাগায় না আমার মতে যে এই কি বলে আমাদের আদর ভাইয়ের মতো যে লোকগুলো আছে যারা আসলে নিজের বাধ্যতা থেকে যে ধর্ম জানতে পারছে সেটা ধরেই বসে থাকবে নিজেদের বাহ্যিক ভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে চায় না এদেরকেই বলা হয়েছে যে তাদের সাথে নিকৃষ্ট জীব আর হয় না যদিও কোরআনের এদেরকে বলা হয় নাই কোরআনে অন্যদেরকে বলা হয়েছে যাই হোক ঠিক আছে আমাকে সেটাই মনে হয়েছে হুম ঠিক আছে এখন তাহলে আদর আপনি বলেন তাহলে আপনি আপনি এই বিষয়ে কি মনে করেন এখন আপনার জেনে বা কনভেনশন সব জেনে বা কনভেনশন বিষয় নিয়ে আসছেন আপনি আপনি নিয়মের দিকে আসেন তাহলে এখন আমরা নিয়মের দিকে যাচ্ছি আপনার কাছে এখন আমার যে প্রশ্ন আছে কি তো করি আর আপনি কি উৎকর থেকে শুরু করেন ভাই আমি জেনেভা কনভেনশন নিয়ে আসছি সেটা তো আমি বলেছি যে আল্লাহ পাক আচ্ছা আপনি আলোচনা থেকে এক বিষয় আরেক বিষয় যাচ্ছেন যাচ্ছেন শুধু আমি নূর ভাই মিউট করে কথা বলতে হবে এই যে মুমিন ভাইরা আপনারা যে এখানে আয়শা কথা বলার মতো মানে ইয়াটা পাচ্ছেন সুযোগটা পাচ্ছেন একটা সত্য কথা বলি আপনার মতো বলদ মুমিন আমার সামনে কোনোদিন আয়শা বসার মতো যোগ্যতা রাখেন না এটা হচ্ছে সত্য কথা আমি যদি ঢাকায় থাকতাম আমার পাশে আয়শা কোনোদিন বসার মতো যোগ্যতা আপনার চোদ্দ গোষ্ঠীর কারণ হইতো না আপনি যে এখানে এসে আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে সাহস ইয়া পাইতেছেন সুযোগ পাইতেছেন এটা আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর ভাগ্য এত পাকনামি কেন করেন ভাই এত পাকনামি কেন করেন আপনাকে যে সুযোগটা দেয়া হচ্ছে এই সুযোগটা সদ ব্যবহার করেন ভালোভাবে কথা বলেন আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা হচ্ছে আমি যে জেনেভা কনভেনশনের কথা বলেছি সেটা তো একটা প্রসঙ্গে কথাটা বলেছি শান ভাই আমি কি একটা প্রসঙ্গে কথাটা বলি নেই জি অবশ্যই ভাই মানে এটা কি আপনি তো দেখেন জেনেভা কনভেনশন এখন তো নিয়ম নিয়ম আইলেন এগুলো কি ভাই কথা বলার কোনো মানে পদ্ধতি উনি ওনার কি বলার কথা ছিল আর উনি কি বলতেছে না ফারাজ ভাই আমি আর মানে সহ্য করতে পারতেছি না এই মানে এই টাইপের কাট বলদ মুমিন আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না ফারাজ ভাই আপনি কি কথা বলবেন লোকজনকে ওরকম হার্ম যদিও প্রতিবার যে কম শকিং হয়ে যায় জিনিসটা এরকম না কি বলা যায় এটা কিন্তু বলা আচ্ছা আমি একটু ব্রেক ব্রেক নিয়ে আসি মাথাটা ঠান্ডা করে আসি ভাই আমার মাথা সিরিয়াস গরম হয়ে গেছে আমি কি আচ্ছা ঠিক আছে যাচ্ছি আহ ঠিক আছে আদর ভাই আপনার কি আর লাস্ট কিছু বলবেন বলে বলেন আমি লাস্ট শুন আপনাকে লাস্ট একটা কথা যদি কেউ যদি শুরু থেকে দেখেন তাহলে আমি একটা বিষয়ে যখন প্রসঙ্গের সাথে আরেকটা প্রসঙ্গ আনতে গিয়েছি আপনারা বারবার বলেছেন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে আবার এই যে এক প্রসঙ্গ থেকে আপনারা কিন্তু আরেক প্রসঙ্গে গিয়েছেন এটা কিন্তু আমাদের মানতে হবে কিভাবে আমি বলি আপনাদের সেখানে যখন ডাক্তারশির সম্পর্কে কথা হচ্ছিল তখন আপনারা সেখান থেকে যুদ্ধের বিষয় থেকে আপনারা জেনেভা কনভেনশন গেলেন মানে ওই নিয়মটা ইসলামের নিয়ম থেকে বেটার আপনারা কি এটা বলছেন না মানে আপনারা নিয়মে গেলেন ডাক্তারশিতে গেলেন ঠিক আছে না কিন্তু যখন আমি আপনাদেরকে এটা বলতে যাচ্ছি বারবার যে যদি একটা রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রে যে মানুষের যে সম্পদ আছে সেটা কি ওই যে বিজয় রাষ্ট্রে কি ভোগ করবে না বিজয় রাষ্ট্রে গ্রহণ করবে না বিজয় রাষ্ট্র অবশ্যই গ্রহণ করবে যুদ্ধটা তো এই জন্যই হচ্ছে আপনারা আমাকে এই কথাটা বলতে দেননি যুদ্ধটা এই জন্য 
खबर दखल कर तर जमी जमा लुटपाट कर तर सम्पत्ति लुटपाट कर इनक्लूडिंग तरह माँ बोन तक के लुटपाट कर आक्रमण कर तरह सम्पत्ति लुटपाट कर तरफ लुटपाट कर तरफ लोक जन के लुटपाट कर चेस्ट कर जार्मान पक्ष जार्मान के डिफेंड करते जपान पक्ष जपान के डिफेंड कर प्रतिष्ठा सब मानुष्टिष्टा कर खगेंगे मैं मन करें 
মানে আক্রমণাত্মক জিহাদ করতে হবে তাদেরকে মাইরা ধরা তাদেরকে মুসলমান বানাইতে হবে মুসলমান যদি না হয় তাহলে তাদেরকে মাইরা মুইরা কতল কইরা তাদের মা বেটিকে গণিমতের মাল বানায় ধর্ষণ করতে হবে এটা হচ্ছে এটা বলে সত্য প্রতিষ্ঠা দিন প্রতিষ্ঠা বুঝছেন কিভাবে একজন মানুষ তার মগজ ব্যবহার করে অন্যকে আক্রমণ করে তাদেরকে লুটপাট করে বলতেছে যে সত্য এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের মা বোনকে গণিমতের মাল বানায় ধর্ষণের মাধ্যমে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত করবে এইভাবে মানে আমাদের আমাদের পড়াশোনার ইয়েটা সিস্টেমটা থেকে এতটাই এতটা ফেলিয়ার ভাই এতটা ফেলিয়ার নাকি মানে ধর্ম ধর্মের মধ্যে সেই এরকম একটা মানে অলৌকিক কত কিছু একটা আছে মানে আসলে মাঝে মাঝে মনে হয় ভাই মানে এত বড় বলদ মানুষে কিভাবে বানায় আমরা আমরা সমাজ থেকে মানে সামান্য ইম্প্যাথিকে শিখতে পারি না যেই যেই থাপ্পটা বলে আমি ব্যথা পাই সেই থাপ্পটা বলে অন্য কেউ ব্যথা পায় এরকম এরকম নর্মাল জিনিসগুলোকে আমরা শিখতে পারি না আমি নিজে চাবো না কখনো যে আমার ফ্যামিলির উপর কোনো ধরনের হার্ম আসুক সে আমি বলতে মানে আমার মতো পোলাবেন বলতেছে যে অন্যের ফ্যামিলিকে এরকম ইয়ে করে মানে অপহরণ করে তাদের জমি জমা লুটপাট করে তাদেরকে পথে পথে ফেলায় দিয়ে হত্যা করে তাদেরকে তাদেরকে দায়দাসী বানায় তাদেরকে ধর্ষণ করে শত প্রতিষ্ঠা করা যাবে শত প্রতিষ্ঠার সিস্টেম এটা আচ্ছা ফারাজ ভাই এখন যদি প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই যদি তাদের ধর্মের সত্যতা এইভাবে অন্যকে ধর্ষণের মাধ্যমে অন্যকে খুনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে মনে করেন তাহলে তো মোটামুটি খ্রিস্টানরাই জিতবে তাই না খ্রিস্টানরা ইহুদিরা रक्षा <laughs> मानी আচ্ছা <laughs> 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 शुभकामना
একেবারে মানবিকতার একেবারে ন্যূনতম যিনি ন্যূনতম মানবিকতাটাকে একেবারে ধুয়ে খায় মুসলমান এইগুলো ভাই এইগুলো আমার মনে হয় মাঝে মাঝে অ্যাড্রেস করা দরকার বুঝছেন মানে অ্যাট লিস্ট সে বলছে ভালো যারা যারা দর্শক আছেন মানে একটু রিয়েলাইজ একটু নিজে একটু এমপ্যাথি দিয়ে চিন্তা করেন ভাই মানে সাধারণ এমপ্যাথি আশা করাটা মানুষ একজন মানুষের কাছ থেকে সাধারণ এমপ্যাথি আশা করাটা আমার মনে হয় না খুব বড় একটা চাওয়া সাধারণ এমপ্যাথি দিয়ে আশা করেন মানে একটু চিন্তা করে দেখেন যে যে হার্মটা আপনি নিজে কখনো নিজের পরিবারের উপর আশা করবেন না ওইটা অন্যের উপরে করে আপনি সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন মানে সত্য কি এরকম জিনিস নাকি এটা যদি আল্লাহর কেতাব আসলেও হইতো তাহলে স্রেফ রিজনিং দিয়ে কাজ হয়ে যেত মানে ওইটা পরে মানে ওইটার যুক্তিগুলো এত টাফ থাকতো যেটার জন্য যুদ্ধ করাটাও নেসেসারি থাকতো না মানে নেসেসারি হইতোই না যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ আপনি তাও তাও করলেন ডিফেন্সিভ যুদ্ধ করলেন এটা কারো সমস্যা না অন্যকে আক্রমণ করে তাদেরকে লুটপাট করে আপনি মানে সত্য এইভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা হয় আচ্ছা ঠিক আছে